வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் விருந்து போற்றதும் இன்னைக்கு நம்ம லெசன் பார்க்கறது இது என்ன புக்குங்க டென்த்து புக்கு நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா ஏற்கனவே நம்ம நாலு பார்ட் போட்டாச்சு இது ஃபிஃப்த் பார்ட்டு ஸோ எந்த அளவுக்கு இது அந்த அளவுக்கு எல்லா லெசனும் பெரிய பெரிய லெசனாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அதிக பார்ட் போட வேண்டியதாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பார்க்கலாம் இது டென்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் இது போடுறது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு சிலபஸ் வயசில் வரும்போது நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த இலக்கிய வரிகள்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க செய்யுள் வரிகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ எங்கேருந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது மேலோட்டமாக நீங்கள் பார்க்கும்போது கூட இந்த செய்யுள் வரிகள்லாம் எங்கேயாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் அந்த வரிகள்லாம் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சமைச்சர் புக்கில் லெசன்ஸில் இந்த மாதிரியான வரிகள் வரும்போது இதை பார்க்கறது இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இங்கிருந்து தான் நம்மளுக்கு எடுத்து கொடுக்கப்படும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே பார்க்கலாம் தமிழருடைய மரபு அப்படின்னாவே விருந்தோம்பல் தான் அதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு தமிழர் மரபுல உணவோடு உணர்வையும் குலைத்து செய்த சமையல் தான் இங்கு விருந்தாகுது ஓகே முகமலர்ச்சியோட நம்ம விருந்தினரை வரவேற்கக்கூடிய அந்த அன்பு பாராட்டி அந்த விருந்தினரை வரவேற்கக்கூடிய இதுதான் நம்மளுடைய மரபு உறவினர் வேறு விருந்தினர் வேறு அப்படின்லாம் இல்ல ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அந்த வேறுபாடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது முக்காலத்துல எல்லாம் பார்த்தோம்னா உறவினர் வேறாகவும் விருந்தினர் வேறாகவும் சொல்லப்படுறாங்க என்னன்னா முன்பின் அறியாத புதியவர்களுக்கு தான் விருந்தினர் அப்படின்னு பேரு விருந்தே புதுமை என்று தொல்காப்பியர் சொல்றார் ஓகே விருந்தே புதுமையாக வரக்கூடியவர்களுக்கு தான் விருந்து அப்படிங்கிறார் பொறுக்க தொல்காப்பியர் விருந்தே புதுமை அற உணவும் தமிழர் மரபும் திருவள்ளுவர் இல்லறவியலில் விருந்தோமலை வலியுறுத்த ஒரு அதிகாரத்தையே வைத்திருக்கிறார் இந்த விருந்தோமல் இதெல்லாம் நம்ம திருக்குறள் பாட்டில் போட்டிருக்கிறோம் இந்த இந்த விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறதுலாம் எந்த டாப்பிக்கில் நம்மளுக்கு அந்த ஆறு டாப்பிக்கில் நம்ம எந்த டாப்பிக்கில் இது வரும்னா அன்றாட வாழ்வியல் திருக்குறள் அன்றாட வாழ்வியல் ஓகே அந்த டாப்பிக்கில் தான் இந்த மாதிரி விருந்தோம்பல் இதெல்லாம் வரும் இல்லறம் புரிவது விருந்தோம்பல் செய்யும் பொருட்டே என்கிறார் முகம் வேறுபடாமல் முக மலர்ச்சியோடு விருந்தினரை வரவேற்கணும் அதான் மோப்பக்கொலையும் அனிச்சம் அப்படிங்கிற குரலில் சொல்றார் விருந்தினரை போற்றுதல் இல்லற கடமை அப்படின்னு சொல்லப்படுது தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் அப்படிங்கிறது சிலப்பதிகாரம் என்னன்னா நான் இந்த சூழல்ல இருக்கும்போது அதாவது கண்ணகி சொல்றது தான் இது என்னன்னு சொல்றாங்க பாருங்க கண்ணகி இப்படி சொல்லி வருந்துறாங்க கோவலனை பிரிந்து வாழக்கூடிய அந்த கண்ணகி அவனுடைய பிரிதலை விட விருந்தினரை பிரிவது அந்த விருந்தினரை போற்ற முடியாத அந்த நிலையை எண்ணி வருந்துறாங்க ஓகே ஸோ அந்த அளவுக்கு விருந்து அந்த பழந்தமிழர் மரபு அந்த விருந்தின் மரபை பற்றி இளங்கோடிகள் இந்த அளவுக்கு உணர்த்துறார் கல்வியும் செல்வமும் பெற்ற பெண்கள் பெண்கள் வந்து விருந்தும் ஈகியும் செய்வதாக கம்பர் சொல்றாரு கலிங்கத்து பரணியிலையும் ஜெயங்கொண்டார் விருந்தினருக்கு உணவிடுவோரின் முக மலர்ச்சியை ஓமையாக்கி சொல்லியிருக்கிறாரு கம்பராமாயணத்தின் வரிகள் பாருங்க பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் வருந்தி வந்தவருக்கு ஈதலும் வைகளும் விருந்தும் அன்றி விளைவன யாவையே ஓகே இதுவும் விருந்து தான் மையமா சொல்லுது கலிங்கத்து பரணியில விருந்தினரும் வறியவரும் நெருங்கியுன்ன மென்மேலும் முகமலரும் மேலோர் போல சோ விருந்தினரும் வறியவர்கள் இவங்கெல்லாம் நெருங்கியுன்ன அவர்களுக்கு உணவு அவங்க வந்து சாப்பிடும்போது நம்மளுடைய முகம் மேலோருடைய முகம் வளர்ந்து நிற்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு கலிங்கத்து பரணியில் ஆசிரியர் ஜெயங்கொண்டார் தனித்து உண்ணார் தனித்து உண்ணாமே அப்படிங்கிறது தமிழருடைய விருந்தோமல் பண்பினுடைய அடிப்படை அமிழ்தமே கிடைச்சா கூட தான் உண்ணாது பிறருக்கு கொடுப்பதுதான் நல்ல ஒரு அத்தகையோரால் தான் உலகம் இன்னைக்கும் நிலைத்திருக்கிறது என்பதுதான் உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிழ்தம் இயைவதாயினும் இனிது என தமிய உண்டலும் இளரே புறநானூறு சொல்லுது இது புறநானூற்றுல யார் சொல்லியிருக்காங்க இளம்பெரு வழுதி கடலுள் மாய்ந்த இளம்பெரு வழுதி சொல்லியிருக்கிறார் ஓகே அள்ளில் ஆயின் விருந்தோம்பல் என்பது பெண்களின் சிறந்த பண்புகள்ல ஒன்றாக சொல்லப்படுது நடு இரவுல விருந்தினர் வந்தா கூட மகிழ்ந்து வரவேற்று உணவிடக்கூடிய அந்த நல் இயல்பு தான் குடும்ப தலைவிக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுதான் அள்ளில் ஆயின் விருந்து வரின் உழக்கும் நற்றினை பாடல் வரிகள் நற்றினை பாடல் வரிகள் பாருங்க பாத்துக்கோங்க ஏன்னா புறநானூறு பாடல் வரிகள் தான் அதிகமா சொல்லப்பட்டிருக்கும் இதுல நற்றினை பாடல் வரிகள் கொடுத்திருக்காங்க ஏழடி நடந்து சென்று வெறி வெறி அடிக்கடி கேட்ட கொஸ்டின் பொறி பொருணை ஆற்றுப்படை ஓகே சோ ஏழடி பொறுமையா நடந்து சென்று அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அது பொருணர் ஆற்றுப்படை காலின் ஏழடி பின் சென்று இது சோழருடைய அந்த இதுதான் மரபு சொல்லியிருப்பாங்க 
ஏழதி நடந்து சென்று வழி அனுப்புவர் பண்டை தமிழர்கள் வீட்டிற்கு வந்து விருந்தினர் திரும்பி செல்லும் போது அவர்களை பிரிய மனம் இல்லாமல் வருந்துவாங்க மேலும் வழி அனுப்பும் பொழுது அவர்கள் செல்லவிருக்கின்ற நான்கு குதைகள் பூட்டப்பட்ட தேர் வரை ஏழடி நடந்து சென்று வழி அனுப்புவாங்க இன்மையிலும் விருந்தோம்பல் தனக்கு இல்லாத நிலைமையிலும் கூட விருந்தோம்பல் பண்பு வீட்டிற்கு வந்தவருக்கு வறிய நிலையிலும் எவ்வழியிலாயினும் முயன்று விருந்தளிக்க மகிழ்ந்தனர் நம் முன்னோர்கள் தானியம் ஏதும் இல்லாத நிலையில் கூட விதைக்கிறதுக்காக வைத்திருந்த அந்த திணைய உரல்ல இட்டு குத்தி விருந்தினருக்கு விருந்து விருந்தளிச்சிருக்காங்க குரல் உணங்கு விதைத்த விதை திணை உரல்வாய் பெய்து சிறிது புறப்பட்டன்றோ இழல் புறநானூற்று வழிகள் நேற்று வந்து விருந்தினரை பேணுவதற்கு பொருள் தேவைப்பட்டதா தேவைப்பட்டதனால இரும்பினால் செய்த பழைய வாளை அடகு வைத்தான் தலைவன் இன்று விருந்தினர் வந்தால் தன் கருங்கோட்டு சீரியாலை பணையம் வைத்து விருந்தளித்தான் என்கிறது புறநானூறு ஓகே சோ அந்த அளவுக்கு விருந்தினரை காத்திருக்காங்க நெருணை வந்த விருந்தினருக்கு மற்ற தன் இரும்புடை பழவால் வைத்தனன் இன்னைக்கு வந்தா இக்கருங்கோட்டு சீரியால் பணையம் இது என்ன உணர்த்துது இது புறநானூற்று பாடல்வி இளையான்குடி மாறநாயனாரின் வீட்டுக்கு வந்த சிவனடியாருக்கு விருந்தளிக்க அவர்கிட்ட வந்து இது தானியம் இல்லையா அவரு என்ன பண்ணிருக்கிறாருங்க போய் வயல்ல நெல்ல விதைச்சிருக்காங்க அந்த நெல்லை அரிச்சிட்டு வந்து விருந்து படைச்சிருக்காங்க இது சொல்லுது புரண பெரிய புராணத்துல இந்த நிகழ்வு காட்டப்படுது நிலத்திற்கேற்ற விருந்து நெய்தல் நிலத்தவர்கள் பானர்களை வரவேற்று குழல் மீன் கறியும் பிறவும் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது சிறுபானாற்றுப்படை அந்தந்த நிலங்கள்ல கிடைக்கக்கூடியது வச்சு மருந்து படைச்சிருக்காங்க அம்ச பிரியா அவங்களுடைய பாடல் வரிகள் பாருங்க கவிதை வரிகள் இலையை மடிப்பதற்கு முந்தைய வினாடிக்கு முன்பாக மறுக்க மறுக்க பரிமாறப்பட்ட கூடுதல் இட்லியில் நீண்டு கொண்டிருந்தது பிரியங்களின் நீல் சரடு விரிந்தை விருந்தை எதிர்கொள்ளும் தன்மை இல்லத்தில் பலரும் நுழையும் அளவிற்கு உள்ள பெரிய வாயிலை இரவில் மூடுவதற்கு முன்னாடி உணவு ஊன்றவங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு மூடுறதான் வழக்கம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதான் என்ன சொல்லுது பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுணர் வருவீர் உளிரோ இன்னும் வர்றவங்க யாராவது விருந்து சாப்பிட வர்றவங்க யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லுது இது குறுந்தொகை பாடலடிகள் மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உன் என்று கொன்றை வேந்தனில் அவ்வையார் பாடியிருக்காங்க வரகரிசி சோரும் வழுதுணங்காய் வாட்டும் முறமுறவென புளித்த மோரும் திருமுடனே புல்வேலூர் புத பூதன் புரிந்து விருந்து இட்டான் இது எல்லா உலகும் பெறும் சங்க காலத்துல இருந்தே அரசரா இருந்தாலும் வரியரா இருந்தாலும் விருந்தினர்களை போற்றிருக்காங்க கால மாற்றத்துல புதியவர்களை வந்து விருந்தினர்களை வீட்டுக்குள்ள அழைச்சு உணவிடுறது குறைஞ்சு போச்சு விருந்து புறப்பது குறைந்ததுனாலதான் சத்திரங்கள் பெருகியிருக்கு நாயகர் மராட்டியர் ஆட்சி காலங்களில் மிகுதியான சத்திரங்கள் வழி செல்வோருக்காக கட்டப்பட்டிருந்துச்சு புதியவர்களான விருந்தினர்களை ஏற்பது குறைந்து விட்ட காலத்துல தான் ஓரளவு தெரிந்தவர்களை மட்டுமே விருந்தினர்களா ஏற்றாங்க படிப்படியா உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் ஆகியோர்களை விருந்தினர்களாக போற்றும் நிலைமைக்கு மாறிட்டாங்க அதுதான் விருந்தோம்பல் இன்றும் புதிதாக வர்றவங்களுக்கு அந்த இரவில நம்ம கிராமப்புறங்கள்ல எல்லாம் பாத்திருப்போம் அந்த திண்ணையில வந்து தலகணை வச்ச மாதிரி அந்த திண்ணையை கட்டி இருந்திருப்பாங்க அதுதான் திண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அதுதான் வீட்டிற்கு முன்புறம் திண்ணையும் அதில் தலை வைத்து திண்டும் அமைச்சிருக்காங்க முன்னோர்கள் இன்று வீட்டு திண்ணைக்கு பத்தி இந்த இந்த திண்ணையில எல்லாம் வீட்டு அந்த திண்டு வச்சு கட்டுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அரிய அறிமுகம் இல்லாத புதிய நபர்களை வீட்டுக்கு விடுற சூழல்லையும் நம்மளுடைய காலகட்டம் இன்னைக்கு இல்லை இருப்பினும் திருவிழா காலங்கள்ல ஊருக்கு வரும் புதியவர்களை அழைத்து வந்து அன்போடு விருந்தளிப்பதை சில இடங்கள்ல காண முடிகிறது திருமண வயது அந்த நிறைய விழாக்கள் எல்லாத்துலையுமே நம்ம உறவினர்களை வரவேற்று அவர்களுக்கு விருந்து உபசரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப காலப்போக்குல பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் நடைபெறக்கூடிய விழாக்கள் திருமணங்கள் கூட இந்த இடம்பெயர்ந்து விட்டன பண்பாட்டு மாற்றமாக இந்த சில இடங்கள்ல விருந்தினர்களை வரவேற்பது முதல் பந்தியில் உபசரித்து வழி அனுப்பும் வரை திருமண ஏற்பாட்டாளர்களை செய்யும் விருந்தோமல் நடைபெறுவதை காண முடிகிறது ஏற்பாட்டாளர்கள் மட்டும்தான் திருமண வீட்டுக்காரங்க செய்யறதுல அதுக்குன்னு அவங்க இதுதான் செய்யறாங்க சோ பண்டைய தமிழர்கள் இல்லங்கள்லயும் உள்ளங்கள்லயும் விருந்தோமல் பண்பாடு செலுத்தியிருந்தது அந்த உயரிய தமிழ் பண்பாடு தான் இன்னைக்கு தமிழர்களிடம் பின்பற்றப்படுது காலந்தோறும் தமிழர்களின் அடையாளமாக விளங்கக்கூடிய அந்த பண்பு தான் விருந்தோம்பல் இது அமெரிக்க நாட்டில் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க அமெரிக்காவின் மினசோட்ட தமிழ் சங்கம் வாழை இலை விருந்து விழாவை ஆண்டுதோறும் கொண்டாடி வருகிறதான் ஓகே ஸோ வாழை இலை விருந்து எந்த எங்க கொண்டாடுறாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கொஸ்டின் அமெரிக்காவின் மினசோட்ட தமிழ் சங்கம் ஓகே இதுல என்ன சொல்றாங்க நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவு வகைகள்லாம் இதுல படைக்கப்பட்டு விருந்து வைக்கிறாங்க 
அங்கு வாழும் தமிழர்கள் பலரும் விருந்துல பங்கேற்கிறாங்க தொடர்ந்து பல பண்பாட்டு சிறப்பு நிகழ்வுகளையும் நிகழ்த்தி வர்றாங்களாம் காசி காண்டம் அதிவீரராம பாண்டியர் காசி காண்டம் பாடல் வரிகள் விருந்தினராக ஒருவன் வந்து எதிரின் வியத்தல் நன்மொழி இனிது உரைத்தல் திருந்துற நோக்கல் வருக என உரைத்தல் எழுதல் முன் மகிழ்வன செப்பல் பொருந்து மற்று அவன் தன் அருகுறை இருத்தல் போமெனில் பின் செல்வதால் பரிந்து நன் முகமன் வளங்கள் இவ்வொன்பான் ஒழுக்கமும் வழிபடும் பண்பே ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மரபு இது இல்லொழுக்கம் அப்படிங்கிற அந்த பாட்டிலேருந்து கொடுத்துருக்கு நம்மளுக்கு காசி காண்டத்துலேருந்து ஓகே அருகுறனா அருகில் வந்து முகமன் ஒருவரை நலம் வினவி கூறும் விருந்தோம்பல் சொற்கள் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்த்தோன்னே கேட்டு முகமலர்ந்து வரவேற்கணும் இல்லைங்களா அதை விருந்தினராக ஒருவர் வந்தால் அவரை உய வியந்து உரைத்தல் வாங்க வாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி வியந்து வியப்பா சொல்றோம் இல்லையா நல்ல சொற்கள் இனிமையாக பேசுறது முக மலர்ச்சியுடன் அவரை நோக்கிறது வீட்டிற்குள் வருகை என்று வரவேற்றல் அவர் எதிரில் நிற்றல் அவர் முன்னாடி மனம் மகிழும்படி பேசுறது அவர் அருகிலேயே அமர்ந்து கொள்றது போற வரைக்கும் அப்படியே பக்கத்துல இருந்து ரொம்ப நல்லா விசாரிச்சு அன்பு உன் அன்பு வார்த்தைகள் பே சொல்லி பேசுறது அவர் விடைய விடைபெற்று செல்லும் வரை வாயில் வரை தொடர்ந்து செல்லல் அவரிடம் புகழ்ச்சியாக முகமன் கூறி வழி அனுப்புதல் இதில் இந்த ஒன்பதும் விருந்தோம்பல் செய்யும் நல்லொழு இல்லற ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறார் இந்த ஒன்பது விஷயங்களை சொல்லப்படுறது இந்த இதுல ஓகே சோ காசி காண்டத்துல விருந்த நெறியின் விருந்தோம்பல் பண்புகளாக ஒன்பது விஷயங்கள் சொல்லப்படுது பாத்துக்கோங்க வேக சிந்தாமணியில விருந்தினரின் உபசரிப்பு என்ன சொல்றது ஒப்புடன் முகம் வளர்ந்தே உபசரித்து உண்மை பேசி உப்பில்லா கூலிட்டாலும் ஒன்பதே அமிர்தமாகும் முப்பழமோடு பாழண்ணம் முகம் கடத்து இடுவாராயின் கப்பிய பசியினோடு கடும் பசி ஆகும் தானே சோ முகம் மலர்ந்து நீ வந்து உப்பு இல்லாம ஒரு கூழை கொடுத்தா கூட அது முகம் மலர்ச்சியோடு நீ கொடுத்தினா அது அமிர்தம் நீ வந்து பால் அண்ணம் ரொம்ப நல்ல ஒரு இத படைச்சினாலும் ஆனா முகத்தை கடுத்து அது போட்டை கடுப்பான முகத்தை வச்சுக்கிட்டு நீ போட்டைன்னா அது பசியினோட இன்னும் பெருப்படிய பசி ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்றார் சொல்லப்படுது விவேக சிந்தாமணி நம்மளுக்கு விவேக சிந்தாமணி பொறுத்த வரைக்கும் ஆசிரியர் யாருன்னு தெரியாது இல்லைங்களா காசி நகரத்தின் பெருமைகளை கூறுகிறது இந்த காசி காண்டம் ஓகே சோ காசி நகரத்தின் பெருமைகளை கூறுறது தான் காசி காண்டம் இந்த நூல் துறவு இல்லறம் பெண்களுக்குரிய பண்புகள் வாழ்வியல் நெறிகள் மறுவாழ்வு அடையும் நன்மைகள் இதெல்லாம் பத்தி பாடக்கூடியதுதான் இது இது நம்மளுக்கு இல்லொழுக்கம் கூறி அப்படிங்கிற அந்த தலைப்பின் கீழே தான் இது வருது ஓகே முத்து குளிக்கும் கொற்கையின் அரசர் அதிவீரராம பாண்டியர் தமிழ் புலவர்களாக புலவராகவும் திகழ்ந்த இவர் இயற்றிய நூல் தான் காசி காண்டம் ஓகே கொற்கை நகரத்தின் ஆசி ஆர் அரசர் அதிவீரராம பாண்டியர் இவருடைய இன்னொரு நூல் என்னன்னு பார்த்தோம்னா வெற்றி வேர்க்கையும் அதிவீரராம பாண்டியருடைய தான் நருந்தொகை சிறந்த அறுக்கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கக்கூடிய நூல் வெற்றி வேர்க்கைக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னதுங்க நருந்தொகை ஓகே சீவளமாறன் என்ற பட்ட பெயரும் இவருக்கு உண்டு சீவளமாறன் என்று குறிப்பிடப்படுவர் அதிவீர ராம பாண்டியர் நைடதம் லிங்க புராணம் வாயு சம்ஹிதை திருக்கருவை அந்தாதி கூர்ம புராணம் இதெல்லாமே இவர் இயற்றிய நூல்கள் அதிவீர ராம பாண்டியர் இயற்றிய நூல்கள் இதெல்லாம் மலைபடுகடாம் பெருங்கௌசிகனார் இதுவும் விருந்தோம்பல் பண்ணுதான் பண்புதான் அன்று அவன் அசையி அல் சேர்ந்து அழுகி கண் எரி ஒழியினர் கடும்போடு கடும்போடு மலைந்து சேர்ந்த செயலை செப்பம் போகி அழங்கு களை நரளும் ஆறி படுகர் சிலம்பு அடைந்திருந்த பாக்கம் எய்தி நோனா செருவின் வளம்பொடு நோன்தாள் மான விரல்வேல் வயிறியம் எனினே நும் இல் போல நில்லாது புக்கு கிளவிர் போல கேளாது கெளியி சேற்புழம்பு அகல இனிய கூறி பருவூ குறை பொழிந்த நீக்கன் வேவையோடு குரு உக்கன் இரடி பொம்மல் பெருகு வீர் பகல்ல இலைப்பாரி செல்லுங்கள் அன்று அவன் அசையி அல் சேர்ந்து அழுகி 
அல் சேர்ந்து அல்னாவே இரவு தானேங்க அல் சேர்ந்து அல்கினா இரவில் சேர்ந்து தங்குங்கள் எரியும் நெருப்பை போல ஒளிரும் பூங்கத்துக்களை சுற்றத்தோடு அணிந்து கொள்ளுங்கள் சிவந்த பூக்கள் கொண்ட அசோக மரங்களுடைய பொருத்தமான பாதையில் செல்லுங்கள் ஸோ போகும்போது இந்த மாதிரிலாம் போங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அசையும் மூங்கில்கள் ஓசை இழுப்பும் கடின பாதையில் செல்லும் மலை சரிவில் உள்ள சிற்றூரை அடையுங்கள் அங்குள்ளவர்களிடம் பகைவரை பொறாமல் போர் செய்யும் வலிய முயற்சியும் மானமும் வெற்றியும் உடைய நன்னனின் கூத்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க அதன் பிறகு நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளார் போவது போலவே உங்க அவர்களுடைய வீட்டுக்குள் உரிமையுடன் போலாம் உரிமையுடன் நுழையுங்கள் உறவினர் போலவே அவர்கள் உங்களுடன் பழகுவர் நீண்ட வழியை கடந்து வந்த உங்களின் துன்பம் தீர இனிய சொற்களை கூறுவர் அங்கே நெய்யில் வந்த மாமிசத்தின் பொறியலையும் திணை சோற்றையும் உணவாக பெறுவீர்கள் ஓகே ஸோ ஆற்றுப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்றது தாங்க இது இப்படிதான் வந்து பரிசில் பெறுவதற்காக தான் பரிசில் பெற்றது மாதிரி வறுமையில் வாடக்கூடிய இன்னொரு புலவனும் பரிசில் பெறுவதற்காக ஆற்றுப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறத இந்த பாடல் சொல்லுது ஓகே ஸோ இங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான உபச்சாரங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத இது மலைவிடுகடாம் பெருங்கவசிகனாருடைய இது பாடல் வரி இது சொல்லப்படுது ஓகே அதான் இங்க ஆற்றுப்படுத்தும் கூத்தன் வல்லனின் ஆடி எதிரி வரும் எதிர்வரும் கூத்தனை அழைத்து யாம் இவ்விடத்தை சென்று இன்னவெல்லாம் பெற்று வருகின்றோம் நீயும் அந்த வள்ளலிடம் சென்று வளம் பெற்று வாழ்வாயாக என்று கூறுதல் தான் ஆற்றுப்படை ஓகே பத்து பாட்டு நூல்கள்ல மலைபடுகடாம் ஐநூத்தி எண்பத்தி மூன்று அடிகளை கொண்ட இது கூத்தாற்று படை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது மலையை யானையாக உருவகம் செய்து மலையில் எழும் பலவகை ஓசைகளை அதன் மதம் மற்றும் விளக்குவதால் இதற்கு மலைபடுகடாம் அப்படின்னு பெயர் ஓகே யானையினுடைய அந்த உருவகத்தை அதை வந்து மையமா வச்சு சொல்றதுனால நன்னன் என்னும் குறுகிய குறுநில மன்னனை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு இரணிய முட்டத்து பெருங்குன்றூர் கௌசிகனார் பெருங்கௌசிகனார் பாடியதுதான் மலைபடுகடாம் சோ மலைபடுகடாம் ஆசிரியர் பெருங்கௌசிகனார் கோபல்லபுரத்து மக்கள் கி ராஜநாராயணன் இது நம்மளுக்கு நூல் தான் நூல் நூலாசிரியர் கேட்டிருக்காங்க இந்த இது வந்து அந்த ஸ்டோரி கொடுத்துருக்காங்க இது என்னன்னா வந்து இந்த நபர் அதாவது அந்த வழிய இந்த இந்த நிலம் வந்து அந்த வயல் அது ரோட்டோரமா இருக்கு அந்த ரோடோரமா இருக்கு சாலையோரமா இருக்கிறதுனால அந்த பக்கத்துக்கு வர்றவங்க அதாவது வர உணவு உணவு தேடி வர்றவங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதான் வழிபோக்கர்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாங்களே வழிபோக்கர்கள் எல்லாருமே அந்த ரிஷிகள் முனிவர்கள் அவங்களாகட்டும் இல்ல வறுமையில் வாடக்கூடியவர்கள் அந்த மாதிரியான நபர்களும் அந்த பக்கமா போகும்போது இவர்கள் என்ன பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வச்சிருந்த அந்த உணவுகள் உணவுல எடுத்து இவங்களுக்கு அந்த விருந்து கொடுக்க அதாவது அந்த சாப்பாட்டை எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு மட்டும் இல்ல அவர்களுடைய நிலைமைய போக்குறாங்க அந்த சூழலை மாற்ற மாற்றுகிறார்கள் அதுதான் இந்த இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே சாப்பாடும் கொடுத்து அவர்கள் வாழக்கூடிய அந்த சூழலையும் அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு சோ இந்த மாதிரி சன்னியாசிகள்லாம் இந்த பக்கமா போறதெல்லாம் வழக்கமா இருந்திருக்கு சோ அது மாதிரி வந்த ஒரு நபரை பத்தி உதசரிச்சு வெந்து கொடுக்கறதா இந்த இது சோ இதுல நம்ம மிக முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது இந்த ஒரு விஷயம்தான் கோவில் பட்டியை சுற்றி வட்டார பகுதிகளில் தோன்றிய இலக்கிய வடிவம் தான் கரிசல் இலக்கியம் சோ எந்த இடத்துல இந்த கரிசல் இலக்கியம் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல தோன்றுச்சுங்க கோவில் பட்டியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த வட்டார பகுதியில தோன்றியது தான் காய்ந்தும் கெடுக்கிற பெய்தும் கெடுக்கிற மலையை சார்ந்து வாழ்கிற மானாவரி மனிதர்களின் வாழ்க்கையை சொல்லும் இலக்கியங்கள் தான் இது ஓகே காஞ்சும் கெடுக்கும் அதாவது விவசாயத்துல சொல்றாங்க ஓகே காய்ந்தும் மலை வராம காஞ்சு போய் அதுவும் போயிரும் பெய்து ஒரு விளைச்சல் அதிகமா இருக்கக்கூடிய அந்த சூழல் சூழல்ல மழை பெய்து நெற்பயிர்கள் எல்லாமே மூழ்கடிச்சு அந்த அந்த விளைச்சலையும் பாதிக்கக்கூடிய அந்த மானாவரி மனிதர்களினுடைய வாழ்க்கையை பத்தி சொல்லக்கூடியதுதான் இந்த கரிசல் இலக்கியம் அப்படிங்கிறது கரிசல் மன்னனின் படைப்பாளி அப்படின்னாவே யாருங்க கு அழகிரி சாமி ஓகே கி ராஜநாராயணனுக்கு முன் எழுத தொடங்கியவர் தான் இந்த அழகிரி சாமி அப்படிங்கிறவரு கரிசல் மண்ணின் அந்த கரிசல் மண்ணின் படைப்பாளி ஓகே 
கரிசல் களத்தையும் அங்குள்ள மக்களையும் மையப்படுத்தி கரிசல் இலக்கியத்தை நிலைநிறுத்தியவர் கி நாரா ராஜநாராயணன் ஓகே அழகிரிசாமிக்கு அடுத்தது எழுதினவங்க ராஜநாராயணன் அந்த கரிசல் இலக்கிய பரம்பரை இன்றளவும் தொடர்கிறது இதில் யாரெல்லாம் அந்த பரம்பரையில் எழுதிட்டு இருக்காங்க இன்னும் அந்த கரிசல் இலக்கியத்தை பற்றி அப்படின்னா ஜெயபிரகாசம் பா ஜெயபிரகாசம் பூமணி வீரவேலுசாமி சே தர்மன் வேல ராமமூர்த்தி இன்னும் பலரெலாம் இன்னும் எழுதிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த கரிசல் இலங்கை பற்றி ஓகே அது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இது வட்டார வழக்கு சொற்கள்லாம் அங்கே என்னவா பார்க்குறாங்க என்ன ப பண்ணுறாங்க பாருங்கள் பாய்ச்சல் பாத்தி பண்ணுறது அதாவது அந்த தண்ணி பாயிறதுக்காக அந்த பாத்தி மாதிரி கட்ட மாதிரி கட்டிக்க பாக்ஸ் பாக்ஸாக அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த பாத்தி பதனம்னா கவனமாக பார்த்துக்குங்க நீத்து பாகம் மேல் கஞ்சி அந்த நீத்து கண்ணி தண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அந்த நீத்து பாகம்னா அந்த சாப்பாட்டுக்கு மேலே அந்த தண்ணி மேலே நின்றுட்டு இருக்கும் அதுதான் அந்த மேல் கஞ்சின்னு சொல்கிறது குடி கடிச்சு குடித்தல் வாய் வைத்து குடிக்கிறது தான் கடிச்சு குடிக்கிறது அப்படி மகுளி சோற்று கஞ்சி வரத்துக்காரன் புதியவன் சடைத்து குளித்து சளிப்பு அப்படிங்கிறது அழுக்கம் அழுத்தம் அழுக்கம் தொளவட்டையில் தொலைவில் கோபல்லபுரம் கிராமம் அப்படிங்கிற புதினத்தை தொடர்ந்து எழுதப்பட்ட கதை தான் அந்த கோபல்லத்தம்புரம் மக்கள் தன் சொந்த ஊரான இடைசவல் அப்படிங்கிற மக்களின் வாழ்வியல் காட்சிகளுடன் கற்பனையை புகுத்தி இந்த நூல் படைச்சிருக்கிறாரு ராஜநாராயணன் இதன் ஒரு பகுதி தான் இந்த நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தின் பின்னணியாக பின்னணியை கொண்டதான் இந்த நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டுல இந்த நூல் வந்து சாகித்ய அகடாமை பரிசு பெற்றிருக்கு இந்த கோபல்லபுரத்து மக்கள் கோபல்லபுரத்து மக்கள் கதையின் ஆசிரியர் கரிசல் எழுத்தாளர் ராஜநாராயணன் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை படிச்சிருக்கிறாரு ஒரு கதை சொல்லியின் கதை போக்குல இந்த நூல் எல்லாம் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த நூலே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கதை சொல்லி மாதிரிதான் இருக்கும் அந்த இதுல இருக்கும் கரிசல் வட்டார சொல்லகராதி ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கிறார் இவர் இவர் தொடங்கிய வட்டார மரபு வாய்மொழி புனைக்கதைகள் கரிசல் இலக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எழுத்துலகில் இவர் கீரா என்று குறிப்பிடப்படுகிறார் கி ராஜநாராயணன் இவர் எழு இதுல எழுத்துலகில் ஓகே எழுத்தாளருக்கு மத்தியில் என்னன்னு சொல்றாங்க கீரா முன் தோன்றிய குடி திருச்சி மாவட்டத்தின் உறையூர் இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய அகனானூர் வரிகள் கரங்கு இசை விளவின் உரந்தை அப்படின்னு சொல்லப்படுது கரங்கு இசை விளவின் உழந்தை உரந்தை ஓகே உரந்தை உறையூர் இலக்கண பகுதிகள் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க தமிழர் பண்பாட்டிற்கு அதாவது பின்வரும் நூற்றில் முறையான தொடர் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் சரியான வேடு தமிழர் பண்பாட்டிற்கு வாழை இலைக்கு தனி இடம் உண்டு சிலம்பு அடைத்து அடைத்திருந்த பாக்கம் எய்தி பாக்கம் அப்படிங்கிறது இங்கே என்னதுங்க பட்டினம்னா பட்டினம் பாக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட்டினம்னா சிற்றூர் பாக்கம்னா பேரூர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அறிஞருக்கு நூல் அறிஞரது நூல் இதில் வரக்கூடிய இந்த வே வேறுபடுத்தி கா இதை வேறுபடுத்த காரணமாக இருக்கக்கூடியது இதில் என்னதுங்க வேற்றுமை உருவு தான் ஓகே இங்கே மூன்றாம் வேற்றுமை உருவு ஆறாம் வேற்றுமை உருவு இதெல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடியது ஓகே ஐயால் கு என்ன அது அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா வேற்றுமை அணியில் ஸோ அதுதான் இங்கே வருது காசி காண்டம் என்பது காசி நகரத்து மக்களின் பெருமையை பற்றி கூட கூறக்கூடியதான் இது வரலாற்றை கூறதுல காசி நகரத்தின் பெருமையை பாடும் நூல் ஓகே விருந்தினரை பேணுவதற்கு பொருள் தேவைப்பட்டால் தன் கருங்கோட்டு சீரியாலை பணையம் வைத்து விருந்தளித்தான் என்கிறது புறநானூறு இந்த செய்தி உணர்த்தக்கூடிய விருந்து போற்றிய நிலை என்னதுங்க இன்மையிலும் விருந்து இல்லாத நிலையில் கூட விருந்து தன்னு தன்னு தங்கிட்டு இருக்கிற பொருளை வித்தாவது உணவு விருந்து கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிறதான் முக்கூடப்பள்ள வரிகள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மைக்கடல் முத்துக்கு ஈடாய் மிக்க நெல் முத்து வரிகள் எந்த இதுல இருந்து வந்தது அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு தெரியணும் பாத்துக்கோங்க நூல் நூலாசிரியர் திருக்குறள் தெளிவுரை வாவு சிதம்பரனார் சிறுவர் நாடோடி கதைகள் கி ராஜநாராயணன் ஆறாம் திணை மருத்துவர் கு சிவராமன் இது கேட்கலாம் இல்லைங்களா ஆறாம் திணை கண்டிப்பா கேட்கலாம் இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஆன்சர் தான் பட் இருந்தால் கூட நிறைய பேர் தவறு பண்றதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு ஓகே சோ திருக்குறள் திருக்குறள் பார்த்தோம்னா ஒழுக்கமுடைமை மெய் உணர்தல் 
இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன் ஆஃப் த டாபிக்ல இது எல்லாமே இருக்கு டென்த் புக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய டாபிக்ல இருக்கக்கூடிய தான் ஓகே ஸோ அப்படியே பார்த்துட்டே வந்துடுவோம் திருக்குறளும் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் ஒழுக்கம் இது வந்து அன்றாட வாழ்வில் திருக்குறளின் பங்கு தான் நம்மளுடைய இது ஒழுக்கம் எல்லாருக்கும் சிறப்பை தருவதனால அந்த ஒழுக்கத்தை உயிரினும் மேலானதாக பேணி பாதுகாக்கணும் ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தா பழி ஒழுக்கமாக வாழும் எல்லோருமே மேன்மை அடைவர் ஒழுக்கம் தபருவர் அடையக்கூடாத பழிகளை எல்லாம் அடைவர் ஓகே ஸோ ஒரு குற்றத்துக்காக இன்னும் பல குற்றங்கள்லாம் போடுறாங்க பார்த்தீங்களா ஜெயிலில் வச்சா அதுதான் இங்க சொல்றது உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும் கல்லாதார் கல்லார் அறிவிலாதார் உலகத்தோடு ஒத்து வாழ கல்லாதவர் உலகத்தோடு நம்மளும் ஒன்றிணைந்து வாழணும் பல நூல்களை கற்றுஞ்சா கூட அறிவு இல்லாதவர்கள் உலகத்தோடு ஒத்து வாழ முடியாத உலகிலாம் ஓகே எப்பொருள் எத்தன்மையாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு எந்த பொருள் எந்த இயல்பினை தோ இயல்பினதாக இருந்தா கூட அந்த பொருளின் உண்மை பொருளை காண்பதுதான் அறிவு ஓகே மனப்பாட பாடல் காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றும் நாமம் கெட கெடும் நோய் ஆசை சினம் அறியாமை என்ற மூன்றும் அழிந்தால் அவற்றுள் வரும் அவற்றால் வரும் துன்பமும் அழியும் நம்மகிட்ட இருந்து இது அழிஞ்சிருச்சுன்னா நம்மகிட்ட இருந்து துன்பமும் நம்மகிட்ட இருந்து அழிஞ்சு போகும் அப்படிங்கிறார் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்ம அந்த இதுலேயே போட்டிருப்போம் நம்மளுடைய திருக்குறள் பாட்டில் இந்த இந்த குரல்கள்லாம் கூட வந்திருக்கும் எப்பொருள் ஏற்பன்மை இது எல்லாமே வந்திருக்கு அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியார் பெரியோரை பேணி தமரா குழல் கிடைத்தறிய பேர்களுள் எல்லாம் பெரும்பேறு பெரியோரை போற்றி துணையாக கொள்ளுதல் ஓகே பேணி தமரா குழல் தன்னுடையதாக நம்மளுடைய துணையாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அங்கதான் என்னது இருக்குங்க வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பாடம் இருக்கும் அந்த பாடத்தை நம்மளால கத்துக்க முடியும் அனுபவ பாடம் அப்படிங்கிறத அங்கிருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் நிறைய விஷயங்களை இடிப்பாறை இல்லாத ஏமரா மன்னன் கெடுப்பாறையிலானும் கெடும் ஸோ குற்றம் கண்டு கண்ட பொழுது இடித்து கூறும் பெரியாரை துணை கொள்ளாத பாதுகாப்பாற்ற பாதுகாப்பற்ற மன்னன் பகைவர் இன்றியும் தானே கெடுவான் ஸோ எல்லாருமே அப்படிதான் மன்னனாக இருந்தாலும் அது மக்களாக இருந்தாலும் அதே நிலவ தான் ஸோ ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை இருக்கு அப்படின்னா அந்த தவறுகள் செய்யும் பொழுது அந்த குழந்தை சுட்டி காட்டி திருத்தக்கூடிய நிலையில் தாய் தகப்பன் இருக்கும்போது அந்த குழந்தை கூட ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரும் ஸோ அதுதான் இங்கே எல்லா இதுக்குமே இதுதான் சொல்லப்படுதுங்க ஓகே பல்லார் பகை குழலின் பத்தடுத்த தீமைத்தே நல்லார் தொடர்கை விடல் ஸோ நல்லாருடைய தொடர்பை கைவிடல் அப்படின்னு என்னதுங்க தான் ஒருவனாக நின்று பலரோடு பகை மேற்கொள்வதை காட்டிலும் பல மடங்கு தீமையை தருவது நற்பண்புடைய ஒரின் நட்பை கைவிடுறதுதான் ஒருத்தர் நின்று பலரோடு பகை மேற்கொள்ளும் போது அது எந்த அளவுக்கு தீமையை கொடுக்கும் அதை விட பல மடங்கு தீமையை தர்றதுதான் நல்ல பண்புடையவர்களின் நட்பை நம்ம விட்டுட்டு போறது அப்படிங்கிறார் கொடுங்கோன்மை வேலோடு நின்றான் இடுவென்றது இடுவென்றது போலும் கோளோடு நின்றான் இரவு ஆட்சி அதிகாரத்தை கொண்டுள்ள அரசன் தன் அதிகாரத்தை கொண்டு வரி விதிப்பதும் வேல் போன்ற ஆயுதங்களை காட்டி வழிபறி செய்வதற்கு நிகரானது அப்படிங்கிறார் அதிகாரத்தை கொண்டு போய் வ வரி விதிக்கிறது தன்னுடைய அதிகாரத்தினால வரி போடுறது என்ன சொல்றாருங்க நீ போய் வழிபறி செய்யறதுக்கு சமம் அப்படிங்கிறாங்க நாள்தோறும் நாடி முறை செய்யா மன்னவன் நாள்தோறும் நாடும் கெடும் ஸோ முறையாக தன் நாட்டில் நிகழும் நன்மை தீமைகளை ஒவ்வொரு நாளும் ஆராய்ந்து ஆட்சி செய்யாத மன்னவன் தன் நாட்டை நாள்தோறும் இழக்க நேரிடுவான் அங்கு இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்காதவன் பண் என்னாம் பாடர் கிளை கியைபின் இந்த இது என்னதுங்க அரசியல் அந்த அந்த இதுல நம்மளுக்கு இருக்கிற பாட்டுல வரணும் வரும் இல்லைங்களா பொருளாதார நிகழ்வுகளில் அரசியலின் பொருத்தப்பாடு ஏதோ அந்த இது பொருளாதார இதுல வரும் அதுல பண் என்னாம் பாடர் கிளையின் கிளைய பின்றேல் பாடர் கிய பாடர்க்கு இயைபு என்று என்றேல் ஓகே பண் எண்ணாம் பாடற்கு இயைபு என்றேல் கண் எண்ணாம் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் பாடலோடு பொருந்தவில்லை எனில் இசையால் என்ன பயன் ஓகே அதுபோல இரக்கம் இல்லாவிட்டால் கண்களால் என்ன பயன் ஸோ இரக்கமான ஒரு பார்வை அப்படிங்கிறார் 
பாடல் மனப்பாட பாடல் பார்த்துக்கோங்க பண்ணியன்னாம் பாடருக்கு இயல்பென்றேல் ஸோ அந்த இடத்துல இசையின் இயல்பு அந்த இடத்துல இல் இசைதான் அந்த இடத்துல இசை இல்லாத அந்த பண் மட்டும் பாடலோடு பொருந்த பொருந்தாத அந்த இசை இருந்து என்ன பயன் அது மாதிரி இரக்கம் இல்லாத கண் இருந்து என்ன பயன் எடுத்து காட்டு ஓமை அணி கருமம் சிதையாமல் கண்ணோடு வல்லார்க்கு உரிமை உடைத்தி உலகு நடுநிலையாக கடமை தவறாமல் இரக்கம் காட்டுவதற்கு இந்த உலகமே உரிமை உடையதாகும் இது எல்லாமே எப்படி வாழணும் மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் அப்படின்னு நம்ம அந்த டாபிக்ல வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் அட்வைஸ் பண்றாரு எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெய கண்டும் நஞ்சுண்ட அமைவர் நயத்தக்க நாகரிகம் வேண்டுபவர் விரும்பத்தகுந்த இறக்க இயல்பை கொண்டவர்கள் பிறர் நன்மை கருதி தமக்கு நஞ்சை கொடுத்தா கூட அதை உண்ணும் பண்பாளராக அருமை உடைத்தின் அருமை உடைத்தின் சாவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும் ஒரு செயல் முடிப்பதற்கு இயலாது என்று எண்ணி சோர்வு அடையாது இருக்க வேண்டும் அந்த செயலை முயற்சியுடன் முடிப்பது தான் பெருமை அருமை உடைத்தென்று சாவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும் தாளாண்மை என்னும் தகைமை கண் தங்கிற்றே வேளாண்மை என்னும் செருக்கு விடாமுயற்சி என்ற உயரிய பண்பு கொண்டவர்கள் தான் பிறருக்கு உதவுதல் என்ற உயர்ந்த நிலையை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறார் முயற்சி திருவனையாக்கும் முயற்சிதன் முயற் முயற்சி திருவனையாக்கும் முயன்றின்மை இன்மை புகுத்தி விடும் முயற்சி செய்தால் ஒருவருக்கு செல்வம் பெருகும் முயற்சி இல்லைனா அவருக்கு வறுமை தான் வந்து சேரும் இன்மைங்கிற அந்த இன்மையை புகுத்திவிடும் இல்லாத இல்லாமல் அப்படிங்கிற அந்த இன்மையை புகுத்திவிடும் பொறியின்மை யாருக்கும் பழி அன்றறிவரின் தாழ்வினை இன்மை பழி ஐம்புலன்களில் ஏதேனும் குறை இருந்தாலும் அது இழிவில்லை அறிய வேண்டியதை அறிந்து முயற்சி செய்யாதிருப்பது தான் இழிவான ஒரு நிலை ஓகே இன்னைக்கு இருக்க அந்த இதில் நம்மளுக்கு வந்து எந்த அதாவது அதாவது உடல் அமைப்பில் ஏதாவது குறை இருந்தால் கூட அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் அறி அதை மற்றதை வந்து அறிய வேண்டியது எதையும் நீ அறியறதுக்கு முயற்சி செய்யாது இருக்கிறது தான் ஒரு பெரிய இழப்பு அப்படிங்கிறார் உழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உழைவின்றி தாளாது தாளா என்று இருப்பர் சோர்வில்லாது முயற்சி செய்வோ செய்கின்ற செயலுக்கு இடையூறாக வரும் முன்வினையும் தோற்கடித்து வெற்றி அடைவாங்க உழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உழைவின்றி தாளாது உன்னென்று உயன்றுபவர் கொடுப்பதுவும் துய்ப்பதுவும் இல்லார்க்கு கடுப்பாகி கோடி உண்டாயினும் இல் பிறருக்கு கொடுக்காமலும் தானும் அனுபவிக்காமலும் இருக்கிறவங்க அடுக்கடுக்காய் பல கோடி பொருள்கள் பெற்றிருந்தா கூட அதனால எந்த பயனும் கிடையாது நச்சுப்படாத செல்வம் நடுவூர் நச்சு மரம் பழுத்தற்று பிறருக்கு உதவி செய்யாமல் ஒருவராலும் விரும்பப்படாதவர் பெற்ற செல்வம் வந்து ஊருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சு மரம் வந்து பழுத்தது போல அப்படிங்கிறார் நச்சு மரத்துல இருந்து ஒரு பழம் பழுத்துச்சுன்னா அது எதுக்குமே யூஸ் ஆகாது இல்லைங்களா அதுதான் சொல்றாரு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டோரி கொடுத்து இது என்ன அதுக்கான இது என்ன அப்படிங்கிறார் உயிரை விட சிறப்பாக பேணி காக்கப்படுறது என்னதுங்க உயிரினும் ஓம்பப்படும் ஊரின் நடுவில் நச்சு மரம் பழுத்தது போன்று நடு ஊர்ல நச்சு மரம் பழுத்தற்று ஒழுக்கத்தின் வழி உயர்வு அடைவர் ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை ஸோ செயற்கை ஒரு நான்காம் தமிழ் அப்படின்னு ஒரு லெசன் கொடுத்துருக்காங்க இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்முடைய அதாவது இன்னைக்கு எல்லாமே மின்னணு தொழில்நுட்பமாக மாறு மாறி வந்திருக்கக்கூடிய அந்த சூழல்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க கணினி அதாவது மின் தமிழகத்தில் மின்னாளுகை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் எந்தெந்த விஷயங்களில் மின்னாளுகை பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ மின்னணு புரட்சி மின்னணு புரட்சினா என்னதுங்க ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பமுமே ஒரே நாளில் வந்துடுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொருவருக்குமான தனிநபர் கணினி அப்படியே பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் ஸ்பிசி சொல்லுவோம் அதனுடைய வளர்ச்சி இருந்துச்சு அப்புறம் இணைய பயன்பாட்டின் பிறப்பும் இன்றைய மின்னணு புரட்சிக்கு டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் இதுவும் வந்து ஒரு காரணமா இருந்திருக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இவ்வுலகை மிகுதியாக ஆளக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செயற்கை நுண்ணறிவு தான் கேமரா பயன்படுத்துறோம் ஓகே எல்லா இடங்கள்லயும் பயன்படுத்துறோம் அதுலயும் அந்த இதுதான் பயன்படுத்தப்படுது அதே மாதிரி போக்குவரத்து நெரிசல் அதை குறிக்கக்கூடிய அந்த இதுவும் 
நம்மளுக்கு சொல்லுது இந்த இடத்துல போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த சுருக்கமான ஷார்ட் எங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி அந்த அதே மாதிரி வழிகாட்டி அதாவது நம்மளுக்கு மேப் சொல்லுது இல்லையா நம்மளுக்கு மேப்பு வச்சு இன்றைக்கி எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் நம்ம போகலாம் அதுவும் இதன் காரணம்தான் ஒரு எவ்வளவு இன்னைக்கு கொடிக்க நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் ஒரு மீனிங் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு நொடியில் நம்மளால அதை பார்த்துட முடியுது இதுக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு தான் காரணமாக சொல்லப்படுது ஸோ செயற்கை நுண்ணறிவு நுண்ணறிவு கொண்ட இயந்திரம் மனிதர்களுடன் சதுரங்கம் முதலான எல்லா விளையாட்டுமே விளையாடுது கண்ணறிவி மருத்துவம் செய்கிறது சமைக்கிறது சில புள்ளிகளை வைத்து படம் கூட வரையுது இதிலையில் செயற்கை நுண்ணறிவு குறிப்பிடத்தகுந்த மாறுதல்களை செஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கு அவற்றுள் வித்தையான ஒன்று அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னென்னா இயல்பான மொழிநடையை உருவாக்குதல் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த மென்பொருள் அதற்கு வெட்ஸ்மித் எழுத்தாளி அப்படிங்கிறது வெட்ஸ்மித் அப்படிங்கிற பேர் ஓகே வெட்ஸ்மித்னா எழுத்தாளி அப்படின்னு பேராம் ஓகே இந்த நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன் இதுக்கு தகவல்களை கொடுத்தா போதும் வெட்ஸ்மித் என்ன பண்ணுதுங்க அழகான கட்டுரையை சில நொடிகளில் உருவாக்கிடுதான் ஓகே ஸோ நம்ம என்னென்ன இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கட்டுரை வடிவம் இப்போ நம்மளுக்கு திருக்குறள் பார்த்தினா ஒரு கட்டுரை தேவைங்க ஸோ அந்த திருக்குறள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சில முக்கியமான தகவல்கள்லாம் நம்ம இதில் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த வெட்ஸ்மித் என்ன பண்ணுது ஒரு கட்டுரை வடிவமாக கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நொடியில் கொடுத்துருது கொஞ்சம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இணையத்தில் வந்து வணிகம் செய்யும் தனியார் நிறுவனம் ஒன்று செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி பெரும்பாலும் ஆளற்ற பல்பொருள் அங்காடிகளை உலகெங்கிலும் திறந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஐபிஎம் நிறுவனத்தின் செயற்கை நுண்ணறிவு கணிசமான வாட்ஸ் சாரி செயற்கை நுண்ணறிவு கணினியா இருக்கக்கூடிய அந்த ஐபிஎம் உடைய செயற்கை நுண்ணறிவு கணினியான வாட்ஸன் அப்படிங்கிறது பாருங்க வாட்ஸன் சில நிமிடங்கள் இரண்டு கோடி தரவுகளை அலசி சில நிமிடங்கள்லயே ரெண்டு கோடி தரவுகள் ரெண்டு கோடி இருக்கக்கூடிய அந்த மெசேஜ் அந்த தரவுகள்லாம் அலசி நோயாளி ஒருவரின் புற்றுநோயை கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஓகே சீனாவில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள் இயந்திர மனிதர்களை பயன்பட பணிக்க அமர்த்தியிருக்கு அவை அங்கு வரும் நோயாளிகளின் குரலையும் முகத்தையும் அடையாளம் கண்டு அவர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுதான் சீன மொழியின் வெவ்வேறு வட்டார வழக்குகளை கூட அது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு பதிலளிக்குதான் செயற்கை நுண்ணறிவு நமக்கு எப்படி அறிமுகமானது இவ்வுளகம் இதுவரை மென்பொருள் ஆண்டு மென்பொருள் அதாவது சாப்ட்வேர் தான் ஆண்டுகிட்டு இருந்துச்சு இனிமே வந்து செயற்கை நுண்ணறிவு தான் ஆளப்போகுது சமூக ஊடகங்கள் வழியாக மின்னணு சந்தை மூலமாகவும் செயற்கை நுண்ணறிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மிடம் வந்து சேர தொடங்கிடுச்சு சமூக ஊடகங்களில் நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொன்றுமே தேடு பொறிகளில் தேடி கிடைக்கும் விடைகளும் செயற்கை நுண்ணறிவு தீர்மானிப்பை தான் ஓகே சம் நம்ம ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம தேடக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களுமே செயற்கை நுண்ணறிவு மூலமாக தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது தொழில்நுட்ப வரையறைகளின்படி செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படிங்கிறது ஒரு மென்பொருள் அல்லது கணினி செயல் திட்ட வரைவு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அங்கே ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சோம்னா தானே நம்மளுக்கு வந்து அதை அழுத்தினோடனே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கட்டுரையை உருவாகுது ஸோ அந்தளவுக்கு அங்கே ப்ரோக்ராம் பண்ண வச்சு பண்ணப்பட்டிருக்கு அது தானாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடியது இந்த அறிவை கொண்டு தான் தனக்கு வரக்கூடிய புதிய புதிய சூழ்நிலைகளில் மனிதரை போலவே தானே முடிவெடுக்கக்கூடிய திறனுடையது ஒளிப்படங்கள் எழுத்துக்கள் காணொலிகள் ஒளிகள் இது எல்லாத்தையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இயல்புடைய மென்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வடிவமைக்கிறாங்க இதை அவ் அவ்வாறு வந்து கற்றுக்கொண்டதை வந்து அந்த இயந்திரம் தேவைப்படும் நிலைகளில் தேவைப்படும் நேரங்களில் இது செயல்படுத்துது செயற்கை நுண்ணறிவு பொதிந்த இயங்க இயந்திரங்களுக்கு ஓய்வு அப்படிங்கிறது தேவையெல்லாம் இல்லை செயற்கை நுண்ணறிவால் பார்க்கவும் கேட்கவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியுது இது அதனுடைய சிறப்பு மனிதனால் முடியும் செயல்களை அவை கடினம் என்று கருத கருதுறதும் இல்லை முடியாதுங்கிறத ஸோ மனிதனால் முடியாததுங்கிறது அது வந்து கடினம் அப்படிங்கிறது நினைக்கிறது இல்லை ஈஸியாக அதை பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கு மெய்நிகர் உதவியாளர் திறன்பேசியில் இயங்கும் உதவி மென்பொருள் கண்ணுக்கு புலப்படாத மனிதனை மனிதனை போல நம்முடன் உரையாடி சில உதவிலாம் செய்து இவை நாம் செ சொல்கிறவர்களுக்கு தொலைபேசி அழைப்பு விடுக்கும் நாம் திறக்க கட்டளையிடுகிற செயலியை திறக்கும் நாம் கேட்குறத வந்து அதான் அந்த மைக் மூலமாக இது பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ப்ரௌசர் தே உலாவியல் தேடும் நம்ம என்ன வேணும் அப்படி கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணோம்னா நம்ம அதில் சொன்னோம்னாவே போதும் தேடும் ச நாம் விரும்பக்கூடிய அழகான க கவிதை இணையத்தில் தேடித்தரும் எந்த கடையில் எது விற்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லும் படிப்பதற்குரிய நூடுகள் எல்லாம் பட்டியலிடும் ஒளிப்படங்கள் பற்றி கருத்துரைக்கும் இதெல்லாம் சொல்லப்படுது எதிர்காலத்தில் உங்கள் நெருங்கிய நண்பர்கள் குடும்பத்தினர் ஆகியோரை விடவும் இது போன்ற மெய்நிகர் உதவியால் தான் உங்களுக்கு நன்கு அறிந்தவர்களாக இருப்பாங்க டாக்டர் திரும்பவும் ஐயாவுக்கு மூச்சு திணறல் டெரிப்ளின் ஊசி போட்டு போட்டு விடட்டுமா என்று கேட்கும்
ஒளிப்பட கருவியில் செயற்கை நுண்ணறிவு தற்போது வெளிவருகின்ற சில உயர் வகை திறன்பேசி ஒளிப்பட கருவி செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை கொண்டிருக்கிறது கடவுள் சொல்லும் கைரேகியும் திறன்பேசியை திறப்பது பழமையானதாக போயிருச்சு ஓகே நம்மளுக்கு வந்து ஓடிபி வர்றதும் அந்த கைரேகை எல்லாம் பழமையா போயிருச்சு உரிமையாளர் முகத்தை அடையாளம் கண்டு திறப்பது இன்றைய தொழில்நுட்பம் ஸோ நம்ம போன்லேயே நம்மளோட முகத்தை இது பண்ணோம்னா அதை வந்து நம்ம வந்து இதாக வச்சுக்கிறோம் இல்லையா டிஸ்பிளே இதாக அதெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வந்திருக்கு இது படம் எடுக்கும் காட்சி அடையாளம் கொண்டு அதுக்கேற்ப தன்னை தகவமைச்சுக்குது திறன்பேசியில் உள்ள ஒளிப்பட கருவியில் எடுக்கும் படக்களை மெருகூட்ட இந்த தொழில்நுட்பம் பயன்படுது ஸோ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய புகைப்படம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க யாருடைய ஒரிஜினல் ஃபேஸும் நம்மளால் ஃபோட்டோ பார்த்து ப கெஸ் பண்ண முடியல அந்தளவுக்கு இது வந்து மெருகூட்டக்கூடியதாக இருக்குது காணொலிகளை தொகுக்கும் மென்பொருள்களில் வீடியோ எடிட்டிங் இன்றைக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் பயன்படுது இதன் மூலமாக தான் நேரம் வீணாகிறதுலாம் தடுக்கப்படுது இந்த வீடியோ எடிட்டிங் மூலமாக தான் வாடிக்கையாளர் சேவை இந்தியாவினுடைய பெரிய வங்கியான பாரத ஸ்டேட் வங்கி இலா அதாவது எலக்ட்ரானிக் லைவ் அசிஸ்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க இது அப்ரிவேஷன் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் அந்த மாதிரியான உரையாடும் மென்பொருளை உருவாக்கி இருக்கான் சாட்பாட் ஒரு வினாடிக்கு பத்தாயிரம் வாடிக்கையாளர்களோட இது உரையாடு தான் வங்கிக்கு வரக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிடைக்கும் சேவைகளை அது இணைய மூலமா அளிக்குது செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இந்திய வங்கிகள் ஆயத்தமாகி வருவதற்கு இந்த இலா ஒரு இது இலா வந்து ஒரு சோறு பதம் ஒரு மானை சொற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் சொல்றேன் அதுதான் ஓகே ஏன் செயற்கை நுண்ணறிவு முதன்மையானது இப்ப வந்து செயற்கை நுண்ணறிவு காலத்துல இருக்கும் நான் நினைக்கிறத விட வேகமாக இந்த தொழில்நுட்பம் நடைமுறைக்கு வந்துட்டு இருக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான தொழில் நிறுவனங்கள் இந்த தொழில்நுட்பம் உருவாக்குறதுலையும் பயன்படுத்துறதுலையும் விற்பனை செய்யறதுலையும் அதிகமாக கவனத்தை செலுத்திக்கிட்டு இருக்கு இந்த தொழில்நுட்பம் வந்து உலகளவிய வணிகத்துக்கும் உதவுது உலகளாவிய வணிகத்துக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு மிகுதியான வளர்ச்சியினால தான் தரவு அறிவியலாளர்களின் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அவர்களுடைய தேவை கூடியிருக்கு செயற்கை நுண்ணறிவின் மிகுதியான வளர்ச்சியினால இயந்திர கற்றல் வல்லுநர்கள் முதலான பல தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் தேவையும் பெருகியிருக்கு போட்டியிட்ட இந்த உலகத்துல செயற்கை நுண்ணறிவை யார் முதலாவதாகவும் சரியாகவும் இங்க வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கறது தான் வணிக வானம் வச அவர்களுக்கு தான் வணிகம் வந்து என்னதுங்க வானம் வசப்படும் வணிகமே அந்த அவர்களுக்கு வசப்படும் யார வந்து திறம் யார் வந்து இந்த செயற்கை நுண்ணறிவை திறமையா பயன்படுத்துறோம் தெளிவா பயன்படுத்துறோம் அப்படி அவங்க கிட்ட வணிகம் அப்படிங்கிற அந்த செல்வாக்கு வசப்படுத்தி நிற்கும் எதிர்காலத்துல வேலை வாய்ப்புகள்ல கணிசமான மாற்றங்களை இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு கண்டிப்பா கொண்டு வர போகுதுன்னு சொல்லப்படுறது எதிர்காலத்துல ரோபோவிடம் குழந்தையை ஒப்படைச்சிட்டு நிம்மதியா அலுவலகத்துக்கு செல்லும் பெற்றோர்களை நாம் பார்க்கலாம் வயதானவர்களுக்கு வந்து உதவிகள் செய்தும் அவர்களுக்கு உற்ற தோழனாய் பேச்சு கொடுத்தும் பேணும் ரோபோக்களையும் நம்ம பார்க்க போறோம் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ள ரோபோக்களால் மனிதர் செய்ய இயலாத அழுப்பு தரக்கூடிய கடினமான செயல்களை கூட செய்ய முடியும் மனித முயற்சியில உயிராபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய செயல்களையும் செய்ய முடியும் ஸோ ஆபத்தும் இருக்கும் அதுல எல்லாமே இருக்கும் நன்மையும் இருக்கும் தீமையும் இருக்கும் புதிய வணிக வாய்ப்புகளை செயற்கை நுண்ணறிவு தள்ளிகிறது பெருநிறுவனங்கள் தங்கள் பொருளை உற்பத்தி செய்யறதுக்கோ சந்தைப்படுத்துறதுக்கு இதை பயன்படுத்துது விடுதிகள்ல வங்கிகள்ல அலுவலகங்கள்ல தற்போது மனிதர் அளிக்கும் சேவைகள்லாம் ரோபோக்கள் அழிச்சிட்டு இருக்கு நம்முடன் உரையாடுது ஆலோசனை வழங்குது பயணை ஏற்பாடு செஞ்சு தருது தண்ணீர் கொண்டு வந்து தருது உடன் வந்திருக்கும் குழந்தைகளுக்கு வேடிக்கை காட்டுறது அப்படின்னு பல செயல்களையும் இந்த இது செய்து எதிர்காலத்துல நாம பயணிக்கும் ஊர்திகளை கூட செயற்கை நுண்ணறிவு கொண்டு தான் இயக்க வேண்டி இருக்கும் சூழல் இருக்கும் இத்தகைய ஊர்திகள் ஏற்படுத்தும் விபத்துக்கள்லாம் நாம மனிதர்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய விபத்துக்களை விட ரொம்ப குறைவா தான் இருக்கும் போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்காது அதன் மூலம் பயண நேரமும் குறையும் எரிபொருளும் மிச்சமாக இருக்கும் இத்தகைய மென்பொருள் கவிதைகள் கதைகள் விதவிதமான எழுத்து நடைகள் போன்றவற்றை கற்றுக்கொண்டு மனிதர்களுடன் போட்டி போட்டா கூட வியப்பதற்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது பாருங்க கல்வித்துறையில இந்த தொழில்நுட்பம் பல விதங்கள்ல பயன்படுத்தும் சாத்திய கூறுகள் இருக்கு செயற்கை நுண்ணறிவின் பொதுவான கூறுகள் செயற்கை நுண்ணறிவு நமது வாழ்க்கையையும் வணிகத்தையும் நம்மை அறியாமலேயே வளப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது எப்படி இந்த தொழில்நுட்பத்தை கண்டு அச்சப்பட்டவர்களின் அலறல்களை நாம் எதிர்கொள்வதே முதல் அறைகூவல் ஒவ்வொரு புதிய கண்டுபிடிப்பு அறிமுகமாகும் போதும் பழைய வேலை வாய்ப்புகள் புதிய வழியில் மாற்றம் பெற்றுட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கு ஆகவே செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் வந்து அளிக்கும் இயக்கத்தன்மை நன்மைகளை புரிந்து கொள்ளவும் வரவேற்கவும் நாம் அணியாக மாற வேண்டும் மனித இனத்தை தீங்குகளிலிருந்து காப்பாற்றவும் உடல் நலத்தை பேணவும் கொடிய நோய்களை தொடக்க நிலையிலேயே கண்டறியவும் மருத்துவம் செய்யும் முறைகளை பட்டறிவு மிக்க மருத்துவரை போல பரிந்துரை செய்யவும் செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தும
கல்வி அறிவு அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்தில் வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு எழுத படிக்க தெரிந்த கல்வி அறிவு போதுமானதாக இருந்துச்சு இன்னைக்கு கல்வி அறிவோடு மின்னணு கல்வி அறிவையும் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி இதையும் சந்தைப்படுத்துதலையும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இதையெல்லாமே அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறது வாழ்க்கையை எளிதாக்கவும் வடிகத்தில் வெற்றியடையவும் இது வழிவகுத்து ஆனால் எதிர்காலத்தில் பார்த்தோம்னா செயற்கை நுண்ணறிவு பற்றிய அறிவும் நான்காவது தொழில் புரட்சியின் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தும் அறிவும் நம்மை வளப்படுத்த உதவும் ஆனாலும் முன்னேற்றமே மனித கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்திலும் நன்மை தீமை அப்படின்ற ரெண்டு பக்கம் இருந்திருக்கு அது கேட்பதா மனிதர்கள் தங்களை மாற்றிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போது உலகில் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக பயன்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த செயற்கை தொழில்நுட்பம் எதிர்காலத்தில் உலகின் ஒவ்வொரு துறையிலும் அளவிடற்கரிய முன்னேற்றத்தை தரும் ஓகே ஸோ அது இல்லாமல் நாம் இல்லை அப்படிங்கிறது பின்னி பிணைஞ்ச வாழ்க்கையை இன்றைக்கே நம்மளுக்கு போயிட்டுருக்கு எதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நினச்சி நம்மளே நினச்சி பார்த்துக்கலாம் எந்த அளவுக்கு அது நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒன்றிணைஞ்சு வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஓகே சீன நாட்டில் தமிழ் கல்வெட்டு எங்கேன்னு பாருங்க சீன நாட்டில் காண்டன் நகருக்கு ஐநூறு கல் வடக்கே சூவன் சவ் அப்படிங்கிற துறைமுக நகர் இருக்கு அங்க பண்டைய காலத்துல இது சிறந்த துறைமுக துறைமுகமாக இருந்திருக்கு அந்த காலத்துல தமிழ் வணிகர்கள் இந்நகருக்கு அடிக்கடி போய் வந்திருக்காங்க அதன் காரணமாக தான் சீனாவில் சிவன் கோயில் ஒன்று கட்டப்பட்டிருக்கு அது சீன பேரரசரான குப்லாய் கானின் ஆணையின் கீழ் கட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் தமிழ் கல்வெட்டு இன்று இந்த கோயிலில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகே இந்த கோயில் வந்து சோழர் கால சிற்பங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கோயிலில் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு நம்ம இன்றைக்கி நிறையவே பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக ஸோ கணினி அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு இது தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லைங்களா மின்னணு ஆளுகை அப்படிங்கிறது எல்லார்த்தோட மனநிலை வேறு மாதிரி சிந்திக்கிறீங்க அந்த அந்த டாப்பிக்கையும் நீங்கள் வேறு மாதிரி சிந்திக்கிறீங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த அது ஓரளவுக்கு ஓகே பட் எல்லாமே அது மட்டுமே நீங்கள் கொஷினாக வரும்னு மட்டும் நீங்கள் எதிர்பார்த்துறாதீங்க ஓகேங்களா இந்த ஆப் பயன்படுத்துறது இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் வந்து இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் அந்த அதாவது எல்லா விஷயங்களுக்கும் என்னென்ன செயலிகள் பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் ஸோ அது பத்தா அது அது நம்மளுக்கு மின்னணு ஆளுகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்றைக்கி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நைன்த் புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து டுவெல்த் புக்லேயும் நம்மளுக்கு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அந்த த அந்த ரெண்டையும் நீங்கள் சமச்சீர் புக்கிலேருந்து மின்னணு ஆளுகை அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த சிலபஸ்லேருந்து வரக்கூடிய கொஷினை சால்வ் பண்ண முடியும் ஏன் நம்மளுக்கு நான் சாப்டர் நைனில் வச்சுருக்காங்க அது புக்கில் இல்லாமல் எப்படி நம்மளுக்கு நைனில் வைப்பாங்க ஓகேங்களா யூனிட் எயிட் அண்ட் நைன் கண்டிப்பாக சமச்சீர் புக்கில் இருக்கிறத தெளிவாக படிங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் பு அதாவது யூனிட் நைன் வந்து நம்மளுக்கு சமச்சீர் புக்கில் இல்லை அப்படின்ட்டு நிறைய கருத்து பரவலாக இருக்குது வெளியிலேருந்து எடுத்து ப காமன் டாப்பிக்லேருந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க கண்டிப்பாக சமச்சீர் புக்கை தாண்டி நீங்கள் போகிறதுனா ஃபஸ்ட்டு இதை முடிச்சுட்டு நீங்கள் போங்க ஏன்னா நம்மளோட வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சமச்சீர் புக்கில் இருந்து தான் யூனிட் நைன் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருப்போம் யூனிட் எயிட் ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியிருப்போம் இல்லாத டாபிக் மூணே டாபிக் தான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அந்த ஊழல் லோக்பால் அந்த இது தான் நம்ம சொல்லியிருப்போம் அதனால் இது இதெல்லாம் இருக்குது மற்ற எல்லாமே இருக்குது நம்மளுக்கு சமைச்சர் புக்கில் எக்ஸப்ட் நம்மளுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம வெளியில் இருந்தால் எடுத்து படிப்போம் அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஓகே ஸோ அதனால் சமைச்சர் புக்கை தாண்டி நீங்கள் வெளியில் போகிறதுனா இதை முடிச்சுட்டு போங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ